专精靠山招，我叫你沙暴。又一个狗到不行的新角落，那传说战场就是颜色高手说、啊，我呢极高操作，他绝对是天灵之灵。可是你真的玩对他，或者真的会玩他吗？比方这一次直接撬你三招，让你看完就跟专精 SS 一样，最好的出装奥义模，最适合搭配什么？一种压制什么？一种被什么？一种给压制呢？通通告诉你，废话不多说，好好享受吧。公共健康餐呢不用学费，可是呢请在下方现在点个赞哦，大家给小小点赞对我来说是最大支持，对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。嗨，各位，我是 Mad Team 的窝窝。一开始，我们先说出装方面最好的出装，先用第一个鞋子。我们会用到的是攻速鞋。作为一个射手的话呢，我们这个英雄在前期最缺的，并不是说暴击率、穿透或者任何一件事情，而是他的这个攻速。所以说，攻速鞋在前期对他来说呢，是很有用的一个装备。而且，我们会把他的这个攻速装备先出短刀，而不是先把鞋子给他出了啊。那我们先出短刀，然后草鞋之后。就可以整个合上去。那之后呢，就是出圣剑了。圣剑这个装备呢，使得我们这个英雄可以打出法术暴击啊。我们这英雄原本就是可以打出魂伤的英雄，再加上暴击的话，哇，真的相得益彰，对面无处可逃啊，防不胜防。在第三件的话，就是标配了我们的这个飓风双刀。那第四件的话，就是嗜血弓，使得我们能够增加自己的暴击，而且也能够使得自己呢拥有一个吸血。之后的话。虽然我们是魂伤型英雄，可是我们还是需个出一个天虫云，使得这个英雄呢就可以更好的在即便不是魂伤的状态之下，也可以打得出一个很好的攻击力，不错的表现啊。而在我们的奥义方面呢，推荐的奥义是觉醒、精灵、夺萃各半，然后是龙爪。那觉醒的话呢，无他的这个英雄呢，我们是需要攻速在前期，让我们在前期不会被欺负的。那么惨啊！这个英雄虽然说前期不弱，可是如果塞了觉醒，前期你还可以压一下对面。精灵夺萃增加自己的也是攻速，还有就是前期的一个续航力。龙爪的话呢，就是因为天虫云之刃我们最后才来出啊，差不多。所以说呢，增加一点自己的这个物理穿透，岂不乐哉呢啊？那在我们的这个魔纹方面呢，会推荐的是这个圣灵召唤。而且呢，我们会用到的一些小魔纹呢，就是啊，穿透型，而不是暴击型，因为我们前期的暴击装备有不多，而我们缺的还是一些。物理穿透使得自己在前期没有这么多的出装时候，也是可以有很好的物理穿透。而且呢，我们会用到强化恢复这一个魔纹，是这一把很夯啊，很 O P 的一个魔纹啊。那我们啊，事不宜迟，直接开始专精第一招啊，知难颜色啊，先简单的。不同一技能颜色的用途啊，在深潭啊，何时用啊？九浅一深，哎，说的什么呢？那我们呢？这个英雄啊，先简单说一下他的这个一技能呢，是可以在按了之后呢，选择三个不同的颜色，那分别是黄、紫、蓝。那这三个颜色呢，哎，我们逐一先说。各有什么用途啊？我们之后再会说，在什么样的这个场景之中用它是最好啊？那我们先分别说一下啊。那在紫色方面呢，这个是使得你可以打出目标百分值的这个魔法伤害，而这个魔法伤害是可以暴击的，所以它有点像凡恩啊，那就不打出一个暴击的魔伤。而我们的这个青色的话呢，就是可以使得这个英雄啊。你每射一次，你二技能、三技能都可以拥有一个冷却的缩减啊，就是使得自己二技能、三技能更容易刷起来啊。那狂的话呢，就是使得这个英雄啊，可以在用的时候让对面呢会被你给还速啦。就有点像冬日战斧的这个被动，哎，那到底什么时候该用呢？呃，我们先说一下紫色方面啊，紫色呢是最普通啊、最常用的一个，因为我们呢会很多时候，只要你想打伤害啊，无论什么时候都好，都可以啊用这个紫色的啊我们的子弹。那这样的话呢，就使得你打得出的这个伤害是最大化、最大化，而且对面很难出装，毕竟你可以打出魔法伤害，也能够打出物理伤。伤害啊，那而且呢，你是根据对面的这个百分比生命值，所以说对面如果越坦的话呢，哇，你打得出越痛啊。那这个用途呢，就有点像龙骨剑
，又或者是说你想要去整理兵线啊，这个都是啊我们最常用、最常用的一个颜色的子弹。而到了黄的话呢，黄的话我们就是在追赶敌人的时候能够用的，有点像如果对面有位移多的英雄，比方说啊雅莲啊、纳克罗斯啊啊，比方舒离也好啊啊，比方说莫拉也好，又或者说跑速高的英雄，比方说赵云也好，你也是可以直接使用黄色子弹，直接的不断去射对面，使得对面呢被你像冬日战斧一样给还束，就有点像害牙的还束装一样。让对面的哇想要逃脱也不是那么容易啊，很多时候呢就差那么多一枪就可以把对面给收割，可是这个距离就这么差那么一点点。而如果你有黄色子弹打得出对面的这个还速的话，哇那就肯定。能够打到对面，不要不要啊啊！最后一个就是我们的这个青色，这个呢就比较少用，而这个是我们在什么时候会用青色子弹？通常你要逃脱啊，就是说二技能啊用过了没有啊？那就马上用青色子弹射多几次，你的二技能又有了，因为这。青色子弹每次的射出都能够让你的二技能、三技能的冷却给缩减啊，而且又或者说，哎呀，我大招可以想要命中很远的敌人，有点像苏，可是我们的大招在冷却，那这个时候就塞你的这个青色子弹，不断的射出去啊，二技能、三技能马上就有了，这个就是啊，什么时候用来逃脱的时候就用这个青色子弹，或者是说啊，想要去瞄准很远的敌人，就用青色子弹刷起自己。二技能、三技能了，这就是你这三种不同子弹所运用的场景，运用的好，必定会使得你用这个英雄啊，如虎添翼啊，事半功倍。而我们的专精第一招就这么说完，就专精第二招来了。专精第二招，叠成打，叠成大炮才对啊！那说的就是呢，其实一技能既然作为核心呢，我们是可以叠三层的。而这三层到底该怎么的去个叠法呢？哎，大家要知道，我们一技能如果呢，如果你只叠了一层的话啊，你的这个能量只是不会给消耗，所以你想怎么射就怎么射。比方说你塞了一层的这个紫色的子弹啊，你射多久？都是可以啊，你很持久的啊，射之不尽啊，取之不竭。那可是你塞了两层之后呢，就会说啊，这个英雄会开始消耗能量了。塞了三层，哇，这个消耗的能量那就更加的夸张，而且在这个时间点你就会加跑速。所以说呢，塞三层是最激烈的时候给他用的，而不是说你要很持久的时候啊，就用的。通常都是高潮的时候，你快要啊不行了啊，就塞个三层，而很巧妙的啊，这三层都是可以塞不同的颜色，但你是不是要真的三层的不同颜色这么去塞呢？啊？黄、青啊、紫这么去塞呢？其实啊不一定呢。我们通常呢，如果你是要在打团战的时候呢，我们呢都会是用两层紫色的啊。而这两层紫色使得你这个英雄可以打对面最痛最痛嘛。那可是又如果是对面有一个啊，比方说赵云，我们刚刚说的这个英雄，又比方说啊对线是呃卡芬尼，又或者是海牙啊之类的英雄，他拥有位移技能，很多时候他扣着他的位。一技能的时候呢，你是可以塞一层黄一层紫，这样的话呢，既拥有你的紫色打出的最高伤害，而且你也是可以拥有一层黄，使得对面啊很难逃脱。而这样的话呢，就使得你这个英雄啊。既有伤害，又能够留人了。而通常，如果你打的是一些，比方说啊，很容易追赶的，就像勇，那你的这个黄子弹也不需要用了，直接塞满两层的这个紫色子弹，直接射出去啊。使得对面很容易就会被你给这么的收割掉了，打得比对面还要痛啊！所以说，对面逃脱的时候，你就可以两层不同颜色。那很多时候呢，都不会塞两层的这个啊黄的子弹。那如果是轻的子弹的话呢？啊，这个我们呢在叠层方面呢，通常都会很少去这么给它在平常时候给叠的。什么时候给会有一个在叠层时候塞一个轻的呢？就是我们刚刚啊在专精第一招给说了啊，就是很特殊的二三技能需要冷却的时候才会塞一个。所以通常。
一紫一黄，又或者是两个紫，而在打到高潮的时候直接塞三颗紫啊，那就使得这个英雄所向披靡了。那我们专精第二招说完了，就是叠层该怎么的去叠层，而且在什么时候该叠多少层啊？那就是刚刚的专精第二招叠层打炮啊！<笑>那接下来的就是专精第三招射了就跑啊！那这个就是说，这个英雄既然啊输出量这么的高，然而他该怎么的去保命呢？保命有三方面啊，第一，在我们魔文刚刚说的，必须要用一个强化恢复，你没有用的话也是可以。不过在这版本，它真的很 O P。第二方面。我们的这二技呢，千万要扣着。这个二技能呢，真的有点像谁呢？有点像我们的这卡芬尼也好，海牙也好。这个二技能，很多时候你如果是往前的话，哇，这个你如果没有追赶到对面，那就直接去了。很多时候二技能来扣着，在危机的这个关头，直接使出你的二技能啊，射了就跑，很轻松。第三方面的话呢，哎，就是我们的召唤师技能方面呢，推荐大家可以用瞬移，即便你二技能啊一脚了之后，你没有的话也是可以使用瞬移。如果你是想打的造近一点，就用疾走。不过呢，那个容错率会比较低啊。这个就是我们的专精的三招了，射了就跑啊！第三招啊。那最新版中，它最适合打什么英雄呢？第一个就是提米，这个英雄十分适合拿来养猪。一旦肥起来，到中期的时候，几乎在现在的线上呢，极少射手能够跟他抗衡啊。那我们如果有抗衡的，大家会跟大家说啊，到底什么英雄压制他？那我们呢，如果荣耀护卫的这个加深的话，使得这个英雄即便被对面收割，也可以直接爬起二技能，可以用来逃脱，又或者续战，那也是可以。最重要的是，荣耀护卫还有提米，在现在这个版本养猪是很行的。那第二个英雄的话，就是佩纳。佩纳一技能除了能够恢复我们的血量，以外还能够加攻速，使得我们在前期即便不是很强势的时候，即便对面 gank 也很难收割掉我们，甚至被我们直接给反杀呀。那我们会压制什么英雄呢？第一个就是小丑了，一技能我们能够打出魔伤，使得小丑这个英雄二技能直接给废掉了。天克小丑。第二个的话呢，虽然他不是一个射手，可是他是射手的福星，没错，就是这位了，朗博了啊。他只要能够在一双人线之中呢，就能够加物防，而我们偏偏打的就不只是物理伤害，使得这个英雄啊保人也不是那么的容易呢。那我们会被什么英雄给压制呢？第一个就是蓝多了，对于花里无哨的这个英雄，我们很难能够追击他，即便我们能够降低他的跑速，他也不是最注重他的跑速啊，花里胡哨飞来飞去。那第二个的话呢，就是特尔纳斯了。手长呢，又是使得我们这个英雄如果要近身打到他的话呢，也是不是一件容易的事情，很容易被他风筝致死。感谢大家收看，我是 m a t t i m 的我喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享哦。感谢大家收看，我们下次再见，拜了个拜。